en el grid. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, reconoció usted muy bien. Estas imágenes que tengo a mis espaldas corresponden al flamante Club de Golf Los Encinos en Lerma, Estado de México. Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán y es un placer saludarles y darles la bienvenida a En el Green TV del Universal Deportes Online. A continuación, media hora de información que tiene este deporte de México para el mundo. Vamos a jugar ya en el Green Televisión. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Golf Internacional en solo 10 minutos. Soy Alfredo Sánchez Gaitán, te saludo, Mauricio Durazo, previo a la culminación de este año 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Pues ya eh, saboreándonos un poco todo en los grandes momentos que hemos vivido en este año 2023, Alfredo. Y entre ellos, Mauricio, pues recordar eh, grandes momentos del Golf Internacional y uno de ellos, pues uno de los torneos insignias de este deporte, la Copa Ryder, Mauricio. Así es, efectivamente, eh, pues así se vivió en, una, eh, en un escenario incomparable, Alfredo, como fue Marco Simone. Por primera vez Italia fue sede de esta gran Copa Ryder y nunca defrauda la Copa Ryder. Siempre está a la altura de las expectativas y pues no sin algunos eh, incidentes que tuvimos el sábado por la noche. Recordarás aquel intercambio eh, con Rory McIlroy, con el caddy Joe Lacava, el caddy de Justin Thomas. Eh, en fin, eso fue parte de la de pues de la de lo picante que estuvo esta Copa Ryder con el triunfo de Europa, y pues, eh, con las figuras de siempre que ya sabemos encabezados por Rory McIlroy y, y John Ram, ciertamente se dejó ver la ausencia de Sergio García, eh, pero bueno, esperamos que en el futuro la Copa Ryder pueda hacer ajustes para que estos jugadores puedan participar. Así que glorioso triunfo de Europa para recuperar la Copa Ryder. Bueno, pues reviviremos en su narración original este programa acerca de la Copa Ryder y también información del ranking profesional mexicano y también de la Copa Centro organizada por la Federación Mexicana de Golf. Mauricio, revivamos en su narración original estos grandes momentos del 2023. Y entramos directamente en materia, pues 16 y medio a 11 y medio, gran demostración de poderío de Europa sobre los Estados Unidos, que no ganan en, su, en territorio europeo desde 1993. Así es que todos están muy felices con Luke Donald, que ya están solicitando que repita como capitán en 2025 en Nueva York, donde teóricamente deberá corresponderle a Tiger Woods. Pero entremos en materia, Mauricio, ese 4-0 inicial demostraba ya qué iba a suceder o qué podía suceder en la Copa Ryder. Así es. Eh, fíjate que aquí fue lo opuesto a la Copa Solheim, donde las europeas iniciaron con 0-4, pero la diferencia es que Europa estaba jugando en España, estaban jugando en casa. Aquí Estados Unidos inicia 0-4, pero jugando como visitantes. Entonces, realmente desde ese momento, Alfredo, se vio que la estrategia de Zach Johnson no fue quizá la mejor, la más inteligente, porque haber puesto a los grupos de amigos como Jordan Speed y, y, y Jordan Speed con Justin Thomas y por otro lado a Scotty Scheffler con Sam Burns no le dio resultado y llegó un momento en que parecía que Zach Johnson prácticamente se quedaba sin piezas porque hay una regla, una regla dorada como existe el librito en el, para los managers del béisbol que pues es muy sencilla. Una pareja le puedes permitir que per pierda un partido, pero después de perder dos, no la puedes mandar a un tercer choque 
a un tercer encuentro. Ya ha habido capitanes anteriormente, eh, notablemente Peter Thompson en la eh, President's Cup del año 2000, eh, tuvo tres derrotas con la dupla Ernie Els y DJ Singh, que en el papel lucían invencibles. Jordan Speed y, y Justin Thomas probablemente pidieron a Zach Johnson continuar jugando, pero acumularon tres derrotas y eso fue demasiado y pesó mucho ese, ese 0-4 del inicio hacia el final, ya que llegaron con una desventaja de cinco puntos, la cual nadie ha logrado remontar en una ronda final. El marcador lucía 10 y medio a 5 y medio llegando a los 12 partidos individuales y la razón es muy simple. Se piensa que en el papel teóricamente Estados Unidos debe ser superior a Europa en los individuales. Aquí por momentos pareció que así sería y que una racha eh, estaba latente, una posible reacción tremebunda por parte de Estados Unidos para tratar de igualar al menos a 14-14. Sin embargo, no sucedió y los puntos eh, relevantes pues fueron aportados por los jugadores eh, más importantes. Los caballos de, de hierro que tuvo Europa, que fueron, por ejemplo, eh, Rory McIlroy, eh, John Ram y Víctor Hovland, que tuvieron actuaciones claro. verdaderamente sobres, sobresalientes. Y Pero atrásito de ellos... Este, a... uh -huh. Oye, sí. Hovland, dejado a ser el mejor jugador del mundo, eso es inevitable. Eh, y atrásito de ellos... Eh, pues el, jugadores valiosísimos como Tommy Fleetwood, como Tyrrell Hatton, el mismísimo Fitzpatrick, eh, en fin, eh, un puñado de gallardos eh, jugadores que, pues eh, el, el Ludwig Oberg de Suecia, Nikolai Hoygaard, Robert McIntyre de Escocia, verdaderamente fue, eh, pues eh, no pudo haber sido mejor esta, esta revancha que tomaron los europeos después de la paliza que les dio el equipo de Steve Stricker en Wisconsin 19 a 9, que verdaderamente fue humillante y les provocó pues un dolor eh, inconmensurable. Rory McIlroy lo declaró en la ronda de prensa que realmente para ellos había sido doblemente satisfactorio porque se habían sacado la espina. Él había sentido que su actuación eh, para eh, ante su capitán Patrick Harrington y compatriota había sido muy por debajo de su nivel, pero ahora Rory McIlroy demostró por qué es uno de los baluartes, uno de los íconos del golf internacional, Alfredo. Así que el, 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 el escenario Marco Simone, majestuoso, el país sede increíble, hospitalario, la cultura eh, italiana, la cultura milenaria de, del Imperio Romano, eh, pues no pudo haber sido, eh, haber el puesto... Mejor escenario qué escenarios y qué cancha de Marco Simón, realmente para Italia, enhorabuena. Yo sí lamento mucho y siento mucho que no haya estado ahí, por lo menos uno de los hermanos Molinari, para haberle dado quizá más realce a la victoria de, de, de Europa, pero bueno, así son las cosas y realmente no por ser italianos tendrían que estar incluidos en el equipo. Ellos trataron de seleccionar al equipo más fuerte que pudiera, no solo ganar, sino ganar convincentemente a Estados Unidos, y eso es lo que sucedió el domingo en Marco Simone. Era juego de estrategia, Donald o Luke Donald o Zach Johnson, y ahí es, recordemos que esta Copa Bienal es precisamente eso, un encuentro entre Europa y Estados Unidos, jugadores de golf, donde sobre todo va la estrategia por delante. Queda ya la historia, 16 y medio a 11 y medio, y bueno, pues así las cosas. Pasemos a la LPGA, Mauricio, en donde la coreana Hai Ran Ryu gana su primera victoria en este circuito, en un evento donde María Fassi y Gaby López no tuvieron una buena actuación, lugar 42 y 48, y así eh, las cosas en la LPGA. Así es, Alfredo, pero sí teníamos pues, esperanzas de que tuvieran una semana eh, pues, más importante, porque Gaby López y María Fassi son figuras, son, y son claro. figuras relevantes en Arkansas, en donde son tratadas como hijas predilectas, porque ellas ambas estudiaron en la Universidad de Arkansas, y bueno, pues para ellas es un torneo muy relevante, porque además conocen perfectamente la cancha ahí en Rogers, y, pero bueno, esta vez no se les dio eh, eh, su mejor golf, pero tuvieron una actuación discreta, yo diría, de media tabla, y la que sí brilló fue High Run Ryu, qué manera de golpear la pelota de esta jugadora con un poder, eh, pues verdaderamente avasallador eh, la manera en que trató la cancha allá en Arkansas 
eh, pues con un poderío en los nueve de regreso, Alfredo, alcanzando con una gran facilidad los par cinco, eh, arriesgando, cortando los dog legs en los pares cuatro. Fue verdaderamente impresionante la demostración después de haber jugado por debajo de su nivel en los primeros nueve en uno sobre par, pero después contestó con cuatro verdes y águila en el hoyo 14 para llevarse el título sobre la sueca Linea Strom. Que dicho sea de paso, Alfredo, checando la información, Linea Strom fue en 2017 novata del año en el Epson Tour. O sea que un dato ciertamente interesante. Y bueno, una gran victoria, la primera que consigue esta jugadora, pero qué poderío y qué manera el, el, al escuchar el golpeo de pelota se nota eh, eh, pues el cómo poderío. comprime la pelota y pues esta es una, una figura que habrá que, que seguir con mucho cuidado, Alfredo. Como también seguir con mucho cuidado y emoción a nuestra mexicana Isabela Fierro que conecta en Alabama el primer triunfo eh, profesional en ese circuito, en el Epson Tour, se mete de lleno a la pelea de la novata del año en este circuito y está ya en, en la octava posición. Qué gran actuación de Isabela Fierro, una gran cerradora. Ya lo advertíamos en las semanas anteriores, Mauricio, y lo demuestra en esta ocasión en Alabama. Así es, Isabela Fierro apunta un nuevo, eh, un, pues esta es una marca histórica, porque cada vez que una mexicana logra un título, así sea en el Epson Tour, en la LPGA, pues ahí está ya anotado. El último había sido de Fernanda Lira, recordemos, en Michigan, y ahora Isabela Fierro logra eh, pues la victoria en Alabama, un estado que ha sido muy importante porque ella ha logrado dos actuaciones relevantes en Alabama, tercer lugar y luego primer lugar ganando este torneo eh, en la cancha de Old Colony, que mes de septiembre lo, lo recordábamos con Isabela Fierro, octavo lugar primero en Utah, luego el tercero en Alabama, un cuarto lugar eh, en eh, Arkansas, ellas jugaron antes que la LPGA en Arkansas y ahora nuevamente en Alabama su primer título. De golpe y porrazo, la teníamos alrededor del 2025 en la lista de ganancias, se mete al octavo lugar, Alfredo, y quiere decir que solamente resta un torneo, el Tour Championship del Epson Tour, que se juega eh, en Daytona Beach en esta semana, así que va con toda la confianza y con una racha increíble de, de tarjetas eh, que ha anotado Isabela Fierro nuevamente tres tarjetas por debajo de 70 y se lleva el título aprovechando un descuido de Laura Wern con un doble bogey muy costoso en el hoyo 18, Isabela Fierro con ronda de 68, 66 y 69, 13 bajo par para su eh, flamante primer título en el Epson Tour. Enhorabuena para la mexicana que luce eh, en, en el mejor momento de su carrera y llega al final de la temporada. Vaya manera de tomar su juego y haberse encarrerado justo en el momento oportuno, Alfredo. Sensacional y no se, eh, no se olviden, en unos minutos más tenemos en exclusiva la entrevista de Mauricio, un servidor con la mexicana Isabela Fierro. Ya para terminar, Mauricio, sobre el tiempo, ¿qué tenemos esta semana? Muy importante porque tenemos acción en todos los frentes. Sanderson Farms en el PGA Tour, en Texas juega la LPGA, el Epson Tour, repito, el Tour Championship del Epson Tour. Eh, también el Corn Ferry Tour tiene su Tour Championship en la misma semana. Los dos circuitos de ascenso eh, tienen eh, torneo en la misma semana. Y en el Champions Tour, el torneo de Jim Furyk y sus amigos. Así que una semana muy intensa. Platicaremos ya la semana próxima, Alfredo. Mauricio Durazo, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Golf Internacional en solo 10 minutos por cortesía de Info Golf América. En exclusiva, Isabela Fierro habló para los micrófonos de Infogolf Televisión con su reciente primera victoria profesional, esto en el Epson Tour. Híjole, ahora sí que ayer no pude dormir, básicamente. <ríe> fue, una, fue unos días muy, muy emocionantes, pero igual, eh, básicamente hice todo lo que venía haciendo desde hace unos, unas semanas, el mismo proceso, estar relajada, disfrutando cada ronda, eh, también desconectarme después de una ronda de golf. Entonces fue ahora sí que el mismo proceso que he hecho eh, y bueno, dio frutos y valió la pena. <risas> ¿Cómo se desarrollaron las rondas uno por uno y en qué momento sentiste que la victoria era tuya, Isabela? Realmente, ahora sí que en golf siento que nada, o sea, desde el primer día 
nada se te entrega, nada, nada es tuyo, tienes que pelear por ello. Yo creo que eh, la mejor respuesta es ser, ser paciente eh, ante cada golpe, ante, ante cada hoyo y cada situación que se te presente. Eh, ahora sí que como lo he mencionado antes, el golf es un, es un deporte de errores, entonces quien haga menos errores, pues a lo último va a triunfar, pero también es quien sepa salir de esos errores, entonces siento que esta semana eh, mi mamá me ayudó mucho mentalmente, hicimos muy buena mancuerna las dos, eh, nos divertimos muchísimo y cuando pasaba un error realmente no, no me enfocaba en ese error, sino trataba de seguir adelante y viendo lo positivo y sabía que el campo... Realmente me acomodaba muchísimo y estaba muy, muy cómoda, entonces se iba a dar eventualmente. Claro, en el golf gana siempre el que se equivoca menos, pero gana más el que logra reponerse de sus errores. Eh, con esto te metes de lleno, Isabela, dentro de los 10 primeros lugares, y aquí tenemos también a Mauricio Durazo. Te metes en, dentro de los 10 primeros lugares del circuito, es algo que te pone más eh, cerca en la antesala de la LPGA. Claro, sí, eh, realmente yo no sabía, o sea, cómo iba a quedar después de haber ganado. Eh, ahora sí que quedar en el top 10, como le he mencionado, sí es una meta, pero no es la última meta. Eh, tengo sueños muy grandes a lo largo plazo y sea que quede o no quede, eh, yo voy a seguir peleando igual, voy a seguir entrenando con las mismas ganas, con las mismas emociones. Eh, pero bueno, ahora sí que es algo súper positivo, queda un torneo más, el último, el último empujón. Eh, y bueno, soy súper emocionada, eh, mi papá va a poder venir a verme, entonces va a estar súper padre tener a mi mamá y a mi papá conmigo, muy especial y pues estoy súper, súper emocionada. Hola Isabela, ¿qué tal? Qué orgullo, qué felicitación. Oye, uh -huh. el, este mes de septiembre nunca será olvidado por ti, ha sido un mes inolvidable. Vamos a recorrer, tuviste un octavo lugar, tercero, cuarto y primer lugar con 12 rondas, to, todas bajo par y solamente dos, eh, un 71 y un 70, las demás abajo de 70 golpes. Realmente ya nos estábamos este, olfateando, Isabela, cuando platicamos contigo, que venías en una gran y con una gran inercia para cerrar el año en forma extraordinaria. ¿Cómo te sientes para jugar Daytona Beach eh, ya sin descanso para el cierre de esta fabulosa temporada, Isabela? Gracias, no, vengo ahora sí con muy buen ritmo, eh, muy buenas sensaciones, eh, muy relajada, muy calmada, sigo emocionada de ahora sí que de ayer que acabó el torneo, no los voy a mentir, pero súper emocionada de todo lo que viene, eh, ahora sí que Daytona, os sea, hemos jugado el mismo pasto las últimas tres, cuatro semanas, que es Bermuda y ahora sí que jugamos con mucho green en los greens, entonces ya me vengo acostumbrando un poco a eso, el calor también, eh, ha estado viviendo mucho aquí en Florida, entonces yo ya me me mentalicé a que a lo mejor van a haber un poquito de esperas, un poquito de lluvia para que no me agarre desprevenida y pues bueno, estoy preparada, eh, súper positiva y pues voy a tomar acá ya a la vez Todo está por venir Recordábamos que... un gran cierre en unos cuantos días, ¿cómo encararás este, este último esfuerzo para llegar a la LPGA? Pues como lo vengo haciendo, eh, realmente descansando cuando tengan que descansar, no gastar energía a lo loco, eh, ser muy, muy eh, específica con lo que tengo que hacer en mis entrenamientos y bueno, disfrutar ahora sí que, eh, digo, cada torneo tiene su importancia, eh, nada es menos que, que más, pero es la misma importancia, mismo proceso, relajarme después de las rondas, este, hacer rehab, eh, entrenar, divertirme, ver mis series en... En, este, en la casa como, como lo tenga que hacer, pero yo creo que lo más importante es eh, divertirme, que al final si me divierto es cuando mejor juego, cuando mejor hago performance, pero bueno eh, ahora sí que es otra semana también Oye Isabela, estábamos recordando que justamente eh, hace eh, 21 años, probablemente tú estabas eh, apenas naciendo llegando a la vida cuando Lorena Ochoa obtenía en 2002 su, primer, su primera victoria en el Futures Tour, recordarás, así se llamaba el Epson Tour en aquel entonces, cuando Lorena ganó en Illinois el primer título y luego pues eh, hace recientemente Fernanda Lira conquistó otro título y ahora tú lo haces, así que verdaderamente para el golf mexicano pues esta es una fecha histórica eh, eh, y donde además otro gran jugador de Oklahoma State, como es Victor Hovland, en la misma fecha que tú juegas, se convirtió en uno de los estrellas de la, del equipo de Europa para ganar la Copa Ryder. Así que este 1 de octubre pasará a la historia como una fecha muy importante, Isabela. 
Sí, sí, ahora sí que eh, eh, me llevo muy bien con Víctor y con Fer. Fer fue súper linda y me fue a acompañar el último día eh, a la premiación. Y bueno, increíble saber que, que el talento mexicano sigue creciendo. Empezó con Arena y va creciendo y yo creo que es un gran ejemplo que nunca, nunca es tarde para soñar en grande. Siempre es bueno soñar en grande y que realmente con esfuerzo, dedicación y amor al deporte y paciencia se pueden hacer realidad. Entonces digo, ahora sí que mejor ejemplo. <ríe> Qué bueno, Isabela, pues a nombre de todo el equipo de Infogolf, también de todos los alumnos del programa First y México, capítulo de las maravillas, que están emocionados con esta victoria, te felicitamos sinceramente y te deseamos la mejor de las suertes en el último, en el último estirón del circuito del Epson Tour, del cual ya eres una gran protagonista. Muchas gracias. Mauricio, algo más para terminar. Felicitaciones, Isabela, realmente debes estar muy orgullosa y bueno, con ese octavo lugar en la clasificación, sin duda vendrán eh, cuestiones de preparación mental para ahora sí estar lista para dar el gran salto, Isabela. Sí, 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 yo, yo ahora sí que lo tomo súper positivo. Eh, me siento muy lista y muy preparada para hacer lo que tenga que pasar. Eh, y bueno, es una semana más, voy a divertirme, tomarlo todo como venga y a disfrutar cada, cada momento. Pues ella es Isabela Así. Fierro, campeona mexicana en el en el circuito EPSO, en el circuito de ascenso de la LPGA. Muchas gracias Isabela, te mandamos un beso, nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto. Felicitaciones. Gracias. Saludo. Gracias. gracias. Con Continuamos con más en Infogolf Televisión. Gracias. Hoy en el reportaje Infogolf de la semana tenemos al profesional Enrique Cruz, reciente ganador de la etapa en Club de Golf Balvanera del ranking profesional de golf te saludo hasta Querétaro, estimado Enrique. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy contento de, de poder charlar contigo porque uno de los objetivos que se ha propuesto el ranking 1 era posicionarlo entre los jugadores, en los profesionales que, que están en los clubes de golf. La otra es ser valorado por esa, esa gran actuación en cada una de las etapas del ranking. Pero la otra era mejorar sustancialmente la calidad del juego en el mismo ranking. Y tú anotas una de las mejores rondas del ranking en la presente temporada, 65 golpes en Balvanera, 7 bajo par, sacando muchos golpes de diferencia al segundo lugar. ¿Qué opinión te merece este comentario, Enrique? Sí, caray. La verdad que desde que empecé a meter el primer pot, dije, hoy, hoy puede ser un buen día. Y sí, 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 sí. Y luego metí un águila de afuera, ahí en el hoyo 10. Entonces Caramba. dije, ya estoy seguro, ahora sí puedo, puedo tirarle a las banderas y, y, este, y con más confianza. Esto, ¿Esto te hizo definitivamente jugar, como tú dices, con más confianza en este ranking profesional de golf presentado por Golfit? Y también algo importante es que pues, jugaste como local literalmente, porque es tu campo, Balvanera. Tienes ahí poco más de un año, después de haber estado 11 más en otro campo también del estado de Querétaro. Así es que te conoces muy bien todos los rincones de Balvanera, Enrique. Sí, fíjate que me tardó unos, unos meses en, en poder descifrarlo, pero sí, siento que ya la encontré, siento que ya la encontré y, y sí, ya, se ha, se, ha, se ha puesto noble conmigo. Oye, y con esta victoria, Enrique, te perfilas sólidamente al jugador del año para recibir el premio Todos Somos Federación, que otorga la Federación Mexicana de Golf. ¿Cómo te sientes de haber dado ese repunte y estar bien cimentado ahí? en la cima de este premio. Me siento muy bien, me siento feliz, y creo que tengo la, oportun la oportunidad todavía, quedan varias etapas y creo que sí puedo, puedo, puedo lograrlo. Noveno en el ranking que encabeza Billy Carreto y que después está Heraclio Bermúdez, que por cierto, sí. empató por ahí con tu hermano. Eh, ¿Qué te dijo tu hermano? ¿En qué momento sentiste la, la mirada de tu hermano como diciendo, ya ganaste? ¿O en qué momento sentiste ese ese apoyo de, de, de tu hermano. <risa> este, la verdad no, lo vi de lejos nada más, pero vi cuando te, él terminó, yo ya había terminado, ya estaba ahí en el, en el tablero, pero sí, sí noté la reacción de, pues, de sorpresa, ¿no? Como siete abajo. Este, Vaya. Y sí. ¿Ya habías sí. tirado en este campo en alguna ronda extraoficial ese número de golpes? En, en, un, en una ronda. En una ronda de práctica salí a jugar nueve ellos y, y en nueve ellos tiré siete abajo. 
¡Wow! Entonces, sí. ya, ya, ya te conoces bien el camino. Ya eh, me lo conozco bien. El ranking, pues, eh, sigue su curso en ese 2024. Me imagino que con esta victoria, Enrique, el estímulo es seguir jugando más etapas, eh, porque seguramente no te vas a quedar en el noveno lugar del ranking, seguramente ascenderás varias posiciones y sobre todo, pues que hay en juego varios premios. Sí, así es, sí voy a seguir este, jugando, voy a seguir echándole ganas, este, y pues voy, voy a hacer lo, 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 mi mayor esfuerzo para, para lograr, lograrlo, ¿no? Y a ver si se da el, el jugador del año. Claro, por supuesto. Enrique, ¿qué mensaje le das a tus compañeros eh, que están peleando en el ranking y a aquellos a los que todavía no se animan a participar? Porque la realidad es que está tomando ya mucho empuje, mucha calidad, mucha competencia y prueba de ello es tu 65, que lo dice todo. Estás en un excelente nivel de juego. Sí, es lo que platicábamos con Billy ayer, que este... Antes, antes íbamos y jugábamos, digamos, bueno, una ronda, un par de campo, un, uno arriba, decíamos, pues ahí vamos a estar más o menos, ¿no? Pero ahora ya no es así, ahora tienes que tirar bajo par para poder este, encontrar un buen lugar. Y hay que practicar mucho, ¿eh? Hay que practicarlo. La próxima, la próxima etapa campestre de Aguascalientes, Enrique, ¿qué reto te supone para ti que conoces todos esos campos en la zona? ¿Cuál es el reto principal que enfrentarás en Aguascalientes? Híjole, sí es un poco más largo el campo y, y no me ha tratado tan bien, ¿eh? La verdad te, le tengo mucho respeto y sobre todo a las, a las trampas de arena, que son, son los bunkers, son muy ondas. Y sobre bien. todo las que juegan en la mitad de fairway. Claro. Creo que eso es lo que más me ha costado. Sería importante no caer en ellas. ¿Cómo te sí. recibió tu familia con esta victoria? ¿Qué te dijeron en casa? ¿Cuál fue el premio? Sí, ¿Y no, no, hombre. ¿Qué le dedicas la victoria? Sí, esto se lo dedico a mi familia, 100%, a mi familia y, 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 a mis, y, y después a mis compañeros de trabajo, que están apoyando siempre, mi esposa, Qué mis bueno. hijas, que están, están felices. ¿eh? ¿Cómo no? Pues tienen, tienen un papá campeón, un esposo y un papá campeón. <risa> Qué bueno. ¿Algo <risa> que quieras agradecer a tus patrocinadores, Enrique? Sí, sí, la verdad que el apoyo es, es enorme. Han confiado mucho en mí y pues ya se las debía, ¿eh? Ya se las había. ¿Quieres destacar el nombre de ellos? Sí, claro. Este se llama Clemente Guzmán, se llama Alonso Cuevas, se llama Germán Flores, y, y pues alguien que siempre me está apoyando, que es mi esposa, se llama Alejandra sí. Rivera. Esa es la principal patrocinadora de Enrique sí. Cruz. Exacto. Enrique, pues me da mucho gusto saludarte y felicitarte por esta victoria, pero sobre todo te felicito por por la gran calidad de juego que estás teniendo en este momento, el 65-7 bajo par lo dice todo, y ojalá que esta competencia siga cada día con más intensidad, porque esto va en, en proporción a la, a la calidad de nuestros eh, profesionales de club, como ustedes lo, lo hacen a través de este ranking. Me, eh, te saludo Gracias. con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar la entrevista? No, pues Muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno, amigos, pues él fue Enrique Cruz, profesional de Balvanera, ganando precisamente la etapa del Club de Golf Balvanera con récord de 65 golpes, 7 bajo par. Por eso fue merecedor al reportaje de la semana aquí en Infogolf Televisión.